text i vjetër të atror për Skënderbeun, lavdit dhe Skënderbeut. Nga, Lucia Nadin. Vashdon ende të mahnis fakti që, akoma në mi vjeqarën e tret, historia rikëthen dokumentet të pa publikuara më parë në binjën nga figurat më të rëndësishme, si strateg ushtarak dhe politikani të gjitha korave, Gjerç Kastrioti Skënderbeun. Personash i cili ka hyrë me të drejt të plot në galerin e heronjve plutarkian të të gjitha korave. Konteksti i veprimtarisë së ti tashmë është i njohër, a i futet me sfuqive më të mëdha të kohës me së të cilve Aragonezët, papati të Krepublika e Venecias. Për këtë të fundit, Shqipëria, e sidomos ajo e bregdetit, ka pasur interesin e një toke kyqe, ur lidhë se për traficet trektare me lindjen, segmenti një linje të gjatë bregu nga ku kalonin nga Adriatiku për të kaluar në meze, a njët e veta trektare. Njët tashmë se si kontrolin bi Adriatik i konsideruar një gjivë venecian, u rezikua gjithë shekullit gjivë nga mësymjet e fuqis otomane dhe se si Shqipëria u bëpik strategike kufiri. Kjo sa për të risjel në mënyrë të përgjithshme rëndësin që Republika e Venedikut i dha asaj toke dhe interesimit të veçan, që të regoj për rolin në gjysmën e një mi e katërqin dhe zveprimtaria e Gjergj Kastriotit. Pas vdekjes të të cilit, për andoria Osmane sulmoj veriu në Shqipëris me mësymjet të njohra të shkodrës dhe pas dy dekadash pësoj humbja e dursit që përbëjnë etapa të shkëputjes së kësaj treve për të ashtuajturin shtetin e detit Venecian. Stato Damar Veprat heroike të skënderbeut në një Shqipëri e thirur në histori për t'i bërë balë pushtimit Osman, armik historik i Venecias, duhet të vendoseshin me njëherë në mitet venecianë të kontrolit të detit. E kështu dhe figura e skënderbeut deri një shekull e gjysëm pas vdekjes së ti në vitet e para të gjasht qindës të të shfaqe i madje në statuin e gjigandit Shqipëri që bashk me statuin e ndrejtsis Venecia. Zuri fronin e bicintoro së famshme, ania e qmuar veneciane në të cilën priteshin miqë prestigios në qytetin Lagunar. Duke thënë këtë, Skënderbeu justifikohet në historinë e artit e të kulturës veneciane dhe si qdo vëmëre dhe rishikimi mitik i figurës së ti. Në këtë ras, kemi të bëjmë me teatrin që dëshmon bajtjen e gjatë të mitit të herojt në dy dëshmi të reja për ledzuesin shqiptar. Tekstet Teksti i pari i përket periudës së madhe të komedisë së artit italian, ko pak më shumë se sajo që lidhet me atë specifike dhe të famshme të botës së maskave. Në atë që gjatë shekullit që vi i do përgatisë stinën pasuese të veprës teatrale e që quet vepra regji, opera regia. Teksti titulohet lavdit e skënderbeut me lirin e adheut në mperandorin, sultanin, amurat, murat të Konstantinopojës. Kjo pjesë, Vepër Regji, u shfaq për një kohë të gjadë në teatrot dhe Venecias me një sukses të madhë për publikun midis 1600 dhe 1700. Ajo u shfaq akoma në periudën e komedive të Carlo Goldonit dhe u bënë një farë mënyre konkurente, sepse publiku kërkon të vazhdimisht për sëritje të shfaqjes. Kjo vejpër bazoj në tregimet biografike të marim barletit, ku rëfejen aktet e jashtë zakonshme të forcës së skënderbeut në mbretërimin e Sultan Muratit, që pasoj marjen e krujës. Midis shumë episodeve, ku tregojt zëtësia e skënderbeut në mundjen e kundërshtarve të ti me shpat, del nga teatri spanjol një episod qëndror, ku shfaqet lufta e herojt me një luan. Një skin me mjaft impact për publikun që gjen në të dhunti gati mrekulluese, e gati një profet të ri Daniel. E gjithë pjesa vendoset në bilevizjen me pika të forta skenike për komplotet që i bëheshin Skënderbeug, ndërsa kjoj fundit triumfonte në bitë gjithë kundërshtarët deri në hyrjen në kruj. Një ndërim entuziasmues i një heroj të pathyeshëm që natyrisht merte dhe ovacionet e publikut. Dhe kjo shpjegon edhe suksesin e madhë të lavdive të Skënderbeug në skenat e teatrit venecian për më shumë se një shekull. Teksti i dytë nga transporton në një dimension tjetër, në atë të teatrit tragjik. Bëhet fjalë për një tragedi që në analet bibliografike në Bigjergj Kastriotin ka qenë shpalur si e humbur, kësisoj edhe në bibliografin në Biskënderbeu në bibliotekën komptare të Tiranës i 1997 për 376. Pra bëhet fjalë për Skanderbeg të kompozuar nga trifone smeqia në gjysmën e dytë të shek. Zvi Historia e gjetjes së saj është aventureske, filon midis letrash private që miku im Paolo Muner dë gjente në një fond personal. 
duke ledzuar emrin në Skander Belb, munër në hast e vlefshmëri në këtyre letrave dhe më vinte në djeni me pronarët e këtyre letrave, që sot e kësaj dite duan të mbeten anonim dhe nuk kanë dërmen të japin originalet një institucioni publik. Me gjitha të kam mundur të kem një kopje të tekstit dhe do të depozitoj në një bibliotek të Venecias, në mënyrë që gjdo studiues të mund të shikoj. Ja, pra ku mund të flasim sërish për një tragedi të rej mbi heroin komptar shqiptar, duke falenderuar naturisht intuitën e Paolo Muner. Trifnes me të shia, autori, 1755-1814, nga qyteti Dalmat i Perastos, si pas një legjende familia e ti ishte me origin shqiptare, nga Sametic, Afer Krujes, studion në qytetin e Padovës dhe Venecias në vitet 70 të shek. Zvi, me kol dhe bëhet njëri me kultur të spikatur dhe hynë në histori me një njëjarje me mardhenje të rëndësishme, duke u transferuar nga Veneto, krahina e Venetos, në Perasto, personash i cili për të studiohet akoma më thelsisht. Midis 1781 dhe 1783, Midis Padovës dhe Venecias kompozon këtë tragedi në 5 akte, ka humbur akti i 4, për fat pa shumë dëm për të gjithë veprën që pason të reguloj në përmjet shtesave dhe përmjërsimeve që gjendën në fund të materialit. Një pun që nuk arin të qoj deri në fund, ndoshta nga angazhimet e ndryshme apo interesat të tjerë. Në këtë tragedi ndërthuret, naturisht, ndjenja personale dhe tematikat që mbizotronin në ato vite. Êshtë një tekst shumë impresionuas, ku njarjet zhvillohen mes dy kampësh luftimi dhe dy ambientimeve të ndryshme, nga njëra Hans Kënderbeu dhe nga Ana Tjetër Moisiu që e trafton dhe kalon në kampin Osman. I jepet shumë hapsir figurave femërore në të dy kampet, motra e Moisiu, Tefina dhe gruaja e ti Jerina, provokuese të mrekulueshme të dashuris së dhut am, besimit në fe dhe ati bashkëshortor. Ndërsa për Skënderbeu nuk ngrijet shumë ajo figura tradicionale e udhejsit të zotë, por mbajet në registrin e princit dhe mbretëris së ti, të menqurit që mezi për të shoshis kontradiktat shëqërore, të mbrojtësit të adhëdhët dhe të besimit. I prirur për të bashkuar dhe siel pache popullit të ti, tashmë të stërmunduar nga luftëra dhe ndarje. Atë dhe vësh fjale që përsëritet më së shumëti me një frekuens munduese, o zot i madhërishëm, mbrojtës i adhëllë të mbrojtë lirin e Shqipëris, në adhëllë në madhë rikë të hemi. Një udhëheqës i madhë pra, skënderbeu i tragedis, një politika një menqur me prirje për rindërtimin e vendit të ti. Kjo tragedi e rigjetur në aprezantohet si një tekst me vlerë dhe është një letër si që ditërisht aktuale, sepse është një ras për të reflektuar për te i diferencave të qarta të kohës dhe skenarve. Bi qëfar janë edhe interesat e vërtet të një vendi, moment që duket se sa e rëndësishme është të te i kalohen e gojzma personal dhe nga ana e kujt është detyra të kuroj të mirë në përbashkët dhe të ndërtoj një bashkjetes të pashtë. Një leksion për një polis në sens absolut dhe jo vetëm për atë shqiptar. Për këthe unga originali. Gjana Belegu Safrë, Lucia Nadin, Larica Duta del Mito di Skanderbeg nel Teatro Veneziano del 700 Una komedia dell'arte di grande successo e una tragedia data per perduta e ora ritrovata. Primi dati documentari, in GI 4 nësë, 2015, pp. 123, 127.